லேபர் வேரியன்சஸ்ல ஸ்டாண்டர்ட் டென் ஆஸ் நீடட் அண்ட் ரேட் பர் ஆர் பீங் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார் தி அவுட் புட் ஆஃப் ஒன் ஆக்சுவல் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க டுவெல் ஆஸ் டூ டென் ஃபார் தி அவுட் புட் ஆஃப் ஒன் கேல்குலேட் த வேரியன்சஸ் லேபர் வேரியன்சஸ் நோட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் பி நோட் ஹியர் ஹியர் ஐடில் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹவர்ஸ் So, in the ideal time concept on the material variances, it will be applicable only for the labor variances. Then, how can we work out this? Labor cost variance again, the formula? Standard hours into standard rate minus actual hours into actual rate. So, standard hours for the vacuum, 200 and standard rate being, standard hours being 10 and standard rate being 200. An actual hours 12 into 210 is the rate. What is the ultimate value? 5? 5? 20. 5, 20 adverse. Then next one being labor rate variance. Standard rate minus actual rate. Okay, multiplied by actual hours. Standard rate, 10, actual rate being 12. So, you spend 2 rupees excess, then adverse. Actual hours being 12. Up by over the? Sorry, actual, actual rate 200. Okay. Standard rate being 200, actual rate being 210. Actual hours being 12. So, 120 adverse. 120 adverse. Listen. Labor efficiency variance for Ambodu. Okay. Standard hours minus actual hours into standard price. Standard hours are on both 10 actual hours are on both 12 and standard price being 200, 400 adverts, 400 adverts. Is that okay? See, we have been given one more uh, information here, which is ideal time. What does it mean? Exam on the 3 hours. You know, reason all question paper, whatever you have to ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் உங்கள்ட்ட ஹால் உங்கள்ட்ட கொஷின் பேப்பர் கொடுக்குறாங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் முடிஞ்சோன்னா பில் அடிச்சு உடனே என்ன சொல்றாங்க பேப்பர் ரிட்டன் பண்ணுங்கன்னு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அவ்வளவு நேரம் எல்லாம் வெயிட் பண்ண மாதிரி சார் உடனே இங்க ரிட்டன் பண்ணி போயிடுவோம் நம்ம நேரத்துக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் பயங்கர ஈஸி நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்க கையில கொடுத்தா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க அரை மணி நேரம் லேட்டா கொடுத்தீங்களா இன்னும் ரெண்டரை மணி நேரத்துல வாங்குறீங்க எங்களுக்கு அரை மணி நேரம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுங்கன்னு கேப்பீங்களா இல்லையா என்ன ஒரு மூணு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணிக்கு பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சீங்க ஒரு மணிக்கு பில் அடிக்குது அதுக்குள்ள முடிக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்க உடனே சொல்லுவீங்க ஆறாம் மணி நேரம் நீங்க வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்க லேட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா கேப்பீங்களா இல்லையா சார் நோ சோ ஆன்லைன் எக்ஸாம் வைக்கும் போது என்ன பண்ணுவீங்க சிஎம்ஏ எக்ஸாம் நெட்டு கனெக்ட் ஆகல பேஜ் வரல ஹேங் ஆயிடுச்சு இல்லைன்னா பாஸ் பண்ணிடுவோம் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இல்லையா சண்டை போடுவீங்களா இல்லையா என்ன ஏன் எஃபிஷியன்டாவே இல்ல ஒரு மணி ஆயிடுச்சு இன்மா முடிக்கல அப்படின்னு நீங்க உடனே பதில் என்ன சொல்லுவீங்க அரை மணி நேரம் என்ன சார் வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னீங்க அப்ப இங்க எஃபிஷியன் என்ன பத்து மணி நேரத்துல முடிக்க வேண்டிய வேலைய பன்னெண்டு மணி நேரத்துல முடிச்சிருக்கிற அப்படின்னா அவன் என்ன கேக்குறான் எனக்கு வேலையை கொடுக்கறதுக்கு மூணு மணி நேரம் லேட் பண்ணிட்டீங்க நான் வந்து ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் ஒர்க் ஷாப்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறது நீங்க வேலையை கொடுக்கல வந்து உட்கார்ந்துட்டேன் பவர் ஷட் டவுன் மெஷின் பிரேக் டவுன் இது ஒரு ரீசன் மெட்டீரியல் இல்லைன்றீங்க பவர் ஷட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க வேலையே இல்ல வரணும் ஆர்டர் வந்த பேர் தான் உங்கள்கிட்ட கொடுக்க முடியும் சொல்லி இருக்கிறீங்க மூணு மணி நேரம் நஷ்டம் ஆயிடுச்சு நஷ்டம் ஆகாம இருந்தா நான் எப்படி பண்ணிருப்பேன் சொல்லுவீங்களா இல்லையா அப்ப எதை வச்சு கணக்கு பார்க்கலாம் இதுல இருந்து இத செப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க உண்மையிலுமே வேலை செஞ்ச நேரம் 
ஒன்பது மணி நேரம் தான் திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் டைம் ஆர் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் பட் யூ ஒர்க் டு ஃபார் ஓன்லி நைன் சொன்னால் இதுக்கு பேர் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் ஒர்க் டு ஃபார் நீங்க எனக்கு சம் இப்ப சரி நீ ஒன்பது மணி நேரம் தானே வேலை செஞ்ச ஒன்பது மணி நேரத்துக்கு சம்பளம் வாங்கிக்கோ அப்படின்னா நீங்க உடனே சொல்லுவீங்க நான் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் சார் உங்களுக்காக தான் இல்ல வேற எங்கேயாவது வேலைக்கு போயிருப்பான்ல சொல்லுவீங்களா இல்லையா கிளாஸ் ஆரே கால் என்ன பண்ணுவீங்க ரொம்ப எக்கச்சமான வேலை இருக்கும் வெட்டி முடிச்சுட்டு ஏழு மணிக்கு தானே வரீங்க லாஜிக் சொல்றேன் சார் நோ அங்க என்ன பண்ணு அங்க சும்மா தான் இருப்போம் அது மாதிரி தான் மூணு மணி நேரம் நீங்க வந்து இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தா வெளியில இருந்திருப்பேன்ல சார் வேலை இடத்துல வேலை செஞ்சிருப்பேன்ல அப்படின்னு சொல்லி கூடுவீங்க இப்ப சம்பளம் கேட்கும் போது எப்படி கேட்பீங்க என்கிட்ட டுவெல் ஹவர்ஸுக்கு சேலரி வேணும்னு சொல்லுவீங்க நீ என்னத்த வேலை செய்யற அப்படின்னு கேட்கும் போது ஒன்பது மணி நேரம் தானே சார் வேலை செஞ்ச அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ரைட் சோ ரெண்டுமே உண்டு பேமெண்ட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் தி ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் யுவர் பிரசன்ட் டே அண்ட் எஃபிஷியன்சி டிடர்மைன் பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் யூ புட் ஆன் யுவர் டியூட்டி ஆன் தட் ஜாப் சோ அப்ப எஃபிஷியன்சி நானூறு மணி நேரம் நானூறு ரூபாய் நீங்க அட்வர்ஸ் பண்ணிட்டீங்க சார் உங்களுடைய எஃபிஷியன்சி சொன்னால் சண்டைக்கு வருவீங்க இல்ல 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 இதெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் கிடையாது அப்ப எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி சொன்னாக்க நான் என்ன பண்ணுவேன்னா லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் அப்படிங்கும் போது ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ட்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் எடுக்காதீங்க ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் ஒர்க் ஃபார் வில் பி டேக்கன் இது பெய்டு ஃபார் நான் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணாலும் அதை வச்சு எடுங்க இட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ட்ஸ் வந்து டென் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் ஒர்க் வந்து ஒன்லி நைன் ஹவர்ஸ் பத்து மணி நேரத்தில் முடிக்க வேண்டிய ஒர்க்கை நான் ஒன்பது மணி நேரத்தில் ஃபாஸ்டாக முடிச்சு கொடுத்துருக்கிறேன் சார் அண்ட் தென் த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் ஃபார் ஆர் பீங் டென் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் ஃபேவர் சாரி ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ட்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷனாக தான் சார் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் ஆர்கியூ பண்ணுவார் விச் ஆர்கியூமெண்ட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் கரெக்ட் திஸ் ஒன் ஆர் திஸ் ஒன் இதை வச்சு பார்க்கறது நியாயமா இல்ல இதை வச்சு பார்க்கறது நியாயமா சோ வி டு கன்சிடர் ஓன்லி டூ ஹண்ட்ரட் ஃபேவரபிள் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் வச்சு தான் பார்க்கணுமே ஒளிய பெய்ட் ஹார்ஸ் பேஸ் பண்ணி பார்க்க போறது இல்ல அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் அகைன் ஐ எம் கோயிங் டு கேட்டகரைஸ் திஸ் வே ஓகே அந்த த்ரீ ஹவர்ஸுக்கு நான் பேமெண்ட் பண்ணனே சார் அது என்ன சார் பண்ணலாம் தட் வில் ஆல்வேஸ் பி கால்ட் ஆஸ் ஐடில் டைம் வேரியன்ஸ் ஐடிவி எவ்வளவு நேரம் ஐடில் ஹார்ஸ் இருக்கோ ஐடில் டைம் இருக்கோ அதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் என்ன இருக்கோ ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் வச்சு மடுவை பண்ணுங்க தட் வில் ஆல்வேஸ் பி ஆல்வேஸ் பி அட்வர்ட்ஸ் எம்ப்ளாயிய வேலைக்கு கூப்பிட்டோம் வேலை கொடுக்காம உட்கார வச்சிருக்கிறோம் பணம் கொடுத்துருக்கணும் எப்பவுமே நஷ்டம் தான் அது அட்வர்ட்ஸ் தான் அது தனியா பார்க்கணும் த்ரீ ஹவர்ஸ் வி லாஸ்ட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் பீங் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹவர்ஸ் இன்டூ டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எனக்கு அட்வர்ட்ஸ் அப்ப இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அட்வர்ட்ஸ் வருது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அட்வர்ட்ஸ் வருது சில புக்ல இந்த மாதிரி சொல்லலாம் இது பேர் டோட்டல் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ்னு சொல்லலாம் தப்பு இல்லை பட் இது அவுட்டேட்டட் தான் இது சொல்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் ரெண்டு பாட்டை பிரிக்கிறோம் லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி நம்பர் ஆஃப் இஃபெக்டிவ் ஹார்ட்ஸ் அதர் தென் ஐடி டைம் வில் பி டேக்கன் சும்மா இருந்த நேரத்துக்கு சம்பளம் கொடுத்துருந்தால் அது ஆல்வேஸ் நமக்கு லாஸ் தான் அட்வர்ட்ஸ்ல வந்துடணும் இப்ப செக் பண்ணும் போது செக் பண்ணும் போது அதாவது லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் பிளஸ் லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் நாட் ஓன்லி தட் ஐடல் டைம் வேரியன்ஸ் சேர்த்து போடணும் இது ஒரு வேரியேஷன் எக்ஸ்ட்ரா வில் பி அப்ளிகபிள் ஓன்லி இன் த கேஸ் ஆஃப் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் லேபர் லேபர் வேரியன்சஸ்ல இது மாதிரி வருது காஸ்ட் வேரியன்ஸ் வரும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அட்வர்ட்ஸ் லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் வரும்போது 120 ட்வெண்ட்டி அட்வர்ட்ஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் வரும்போது டூ ஹண்ட்ரட் ஃபேவரபிள் ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸ் வரும்போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அட்வர்ட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் மேட்சிங் ஸோ நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் யூனிக் ஐட்டம் ஆர் வேரியன்ஸ் அவைலபிள் ஓன்லி ஃபார் லேபர் வேற எதுக்குமே இது வரப்போறது இல்லை மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் 